Hallo liebe Leute, heute ist ein wunderschöner Tag. Ich habe mich mit meinem Bruder zusammen entschlossen, unsere Roller zu waschen und ein wenig das Wetter zu genießen und Roller zu fahren hier im Hafen. Und zwar möchte ich heute einen Erfahrungsbericht zum Explorer Race GT 50 Zweitaktroller machen. Den habe ich vor viereinhalb Jahren gekauft und kann jetzt nach viereinhalb Jahren euch meine Erfahrung berichten. Den Roller habe ich als Neufahrzeug gekauft, der hatte erst 0 Kilometer, also auf dem Tacho und wurde ausschließlich bis 7000 Kilometer von mir bewegt. Danach habe ich ihn letztes Jahr an meinen Bruder verkauft, der den bis heute fährt. Der hat jetzt insgesamt knapp unter 10.000, also 9.465 Kilometer auf der Uhr und läuft wie am ersten Tag. Ehrlich, kein Scherz. Der Explorer ist eigentlich ein sehr guter Roller. Hier haben wir zum Gegenzug ein äh, Peugeot Kispi 50 Zweitakt Roller. Beides sind Zweitakter. Aber ich kann nicht sagen, dass der Peugeot qualitativ jetzt doppelt so gut ist oder viel besser. Natürlich sind jetzt zum Beispiel beim Peugeot die Bremsen besser und äh, die Materialien, zum Beispiel die Sitzbank, man kann da länger sitzen drauf, äh, keine Ahnung, die Ta Tachoanlage ist besser. Fühlt sich einfach qualitativ an. Aber zum Explorer jetzt zu kommen, der hat jetzt in den 10.000 Kilometern noch nicht einmal mich in Stich gelassen. Der Peugeot schon. Ja, Leute. Also, so sieht ein Auspuff nach 10.000 Kilometer aus. Natürlich haben wir den schon zwei, dreimal mit hitzebeständigem Lack versucht zu entrosten und auch äh, überzulackieren. Aber hier schaut, das ist das Sorgenkind. Der rostet. Er liebt den Rost, glaube ich. Aber er ist noch nicht durch. Wir haben das Blindrohr abgeflext, wenn ihr das da seht. Ne? Wir haben äh, für die Euro 2 Abgasrückgewinnung natürlich das Rohr noch dran gelassen. Aber das Blindrohr ist ab, zugeschweißt und dicht. Was bringt es? Ja, es bringt etwa 2 bis 3 km/h mehr Geschwindigkeit. Aber mehr auch nicht. Ich habe mir dadurch mehr Anzug verhofft, aber mehr Anzug haben wir dadurch nicht. Er ist nur 2-3 km schneller. Der fährt jetzt so um den Dreh 58 ganz normal. Und berg runter schafft man schon 60, 62, 65. Ja. In den letzten Jahren sind wir, haben wir uns auch ein paar Mal auf die Fresse gelegt. Das hat mein Bruder gemacht. Er hat sich auf die Fresse gelegt, glaube ich. Und der Roller hat so ein paar Kratzer. Ja. Aber er läuft. Die Bremsen halten, der Motor läuft. Ja, wir können das auch gerne mal zeigen. Ich starte mal den Motor. So, Explorer typisch. Braucht ein bisschen Standgas. Also, und echt geiler Sound. Keine Angst, wir haben den natürlich erst 15 Kilometer warm gefahren, weil wenn er nicht warm sein würde, hätte ich ja auch nicht voll, den, voll ins Gas gedrückt. Ja, der mit dem Standgas, das ist immer normal beim Explorer, dass wir das Standgas ein wenig niedrig haben. Aber sonst bei einer normalen Fahrt geht er auch nicht aus, dann bleibt er auch an. Ah, ist ein guter Roller. Also, ich hoffe mal, ihr abonniert meinen Channel und äh, teilt mit mir eure Erfahrungen über euren Explorer Race GT50. Danke fürs Zuschauen und bis bald.